Հայաստանա <gülüyor> Հայաստանի ծրովացուն 35-11 ամնեից 8-9 9 9 9 9 9 9 Մենք հաղորդ բան ընթացքում կաշխատենք հետևել այդ գրառումներին եւս եւ եթե այնտեղ հարցադրումներ կլնեն կփորձենք պատասխանել այդ հարցադրումներին եւս բան խոշուզյան ձեր հոդված բավականին ծավալուն է եւ այսպես բավականին հանգամանալի էլ անդրադառնում է տարբեր ուրեմի կյանքի տարբեր ոլորտներին դուք սկսել եք ուրեմն ձեր հոդվածը արժեհամակարգի փոփոխության կամ ամրապնդման ուրեմն այսպես ձեր պատկերացումներով եկեք ուրեմն հենց դրանց էլ սկսենք արժե համակարգի հետ կապված այո մենք շատ ենք խոսում որ մենք ճունենք հիմա պատշաճ քարոզված եւ հասարակության կողմից այսպես լայնորեն ուրեմն որտեգրված արժեքային համակարգ որովհետեւ հինամ արժեքային համակարգը խորհրդային միության տայներից եկող ինքը ինչ որի մասով փլուզվել է մասամբ հիաստապությունների պատճառով հենց խորհրդային համակարգում հայտարարված արժեքների եւ իրականության այդ տարբերությունից իսկ անկա հայաստանի պարագայում նույնիսկ դա չեղավ որովհետեւ այսպես բարձրագույն արժեքներ կարծես թե հաստատվեցին փողը ուրեմն մեկը մյուսի հաշվին ապրելու կարողության ուրեմն դերակայությունը այդ ոչ առողջ մրցակցությունը եւ փաստորեն մենք ունենք հիմա մի հասարակություն որը որ այս վերջին համարյան դեպս 25 տարին է ընթացքում այդ արժե համակարգի պայմաններում է ապրել եւ բոլոր նրանք ովքեր որ չեն կարողացել այդ համակարգը ընդունել միջև վերջ իրենք փաստորեն կորցնողի կարգավիճակում են եւ նրանք ովքեր այդ արժե համակարգի ուրեմն այբ ու բենը լավ հասկացել են կարողացել են նրանցից ոմանք հասնել ինչ որ ծայրահեղ բարձրունքների ինչպես եք պատկերացնում այս իրավիճակում արժե համակարգի փոփոխության նպատակադրումը Նախշնորակալություն Պանհարությունյան հրավերի համար լավ առիթ է ավելի մարամաս ներկայացնելու են ինչ որ կրել եմ խտի վրա եւ այսօր առավոտ վաղ առավոտյան տարածել իրոք հիմա լավ հնարավորություն է ստեղծվել հայաստանի հարաբերությունում ավելի լուրջ եւ հանգամանալից խոսալ են արժեքներից որտեղ միջև հեղափոխությունը մենք հիմնականում ստիպված ենք խոսալ իշխանափոխության մեթոդաբանությունից որտեղ դա գլխավոր մարտահարավերներ երկրի համար այսինքն այդ կոռումպացված քրիացին իշխանությունը որը պետք էր հերացնել 
Եվ հիմա եվ որ տեղ ունեցավ հեղափոխություն, որ իհրջակված արժեքներն են սերն ու համերաշխությունը և դրա հետ կապված էլի շատ այլ լավ դրական արժեքներ, բնականաբար էստեղ արդեն Ես պայմաններում իհարկե պետք ասկ սվի կնարգում հասրակության մեջ և որ մենք նարում ենք ժառանգությունը, որ ստացել ենք, ես հետ համամիտ եմ, որ խորդային մեջան պլուզումից հետո մի արժե համակարգ պլուզվեց, հիմա լա� Բայց նորը չկարուցեցինք, նորը մենք հրջակեցինք երկ է որոշ շատ լավ արժեքներ, հրջակագրում կան որոշ արժեքներ, հատկապաց որով վերաբերում է մեր պատմության վեր արժևորման, ինք նիշխանությանը, անկախության ընտեղ չկա և դրանից հետո դրա կննարկումը ենպես չի որ չի եղել, տարբեր անհատներ և ես հետևում եմ և ուրախ եմ, որ այդ կննարկումներ եղել են և դա նաև իմ համար էլ լավ հիմք շառունակելու ինչոր բան է Հայցակարգվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվվ
ցեղերի կյանքի մասին, մենք տեսնում ենք բավականի ժողովրդավարական ապակենտրոն, ցանցային ինչ որի մաստով նաև կառավարում է եղել, այն ինչ որ իդեպ հիմա մեր հասարակություններ այս մոդեռնի դարաշրջանում, պոստմոդեռնին արդեն անցնող դարաշրջանում, գալիս է դրան, որ այդ բացարձակ իշխանության գաղափարը կամաց կամաց արժեզերկվում է և լավ է, որ արժեզերկվում է, և գալիս ենք դեպի ծանցային կարավարում, եպ դեպի անձի շատ ավելի մեծ ազատություններ, բայց նաև պատասխանատվություն, � մարդկանց պետք է դաստիրակել ոչ տեմ մրցակցության մեջ հաղթելու ուրեմ է այդ բանով, այլ համագործակության մեջ ապրելու ուրեմ է արժեքներով, որոտև մրցակցունը մի գուծ է ինչ-որ բաներում լավ է, բայց պետք է հասկանանք, � ուժեղներին և պատժում է թույլերին և դրանով ինչ-որ մրցակցուն է առաջանում, որ և ինքս էլ ես իշում եմ, որ փորձում է բարձր գնատականների համա, լավագույնը լինել և այնը և դաբերում էր մի տեսակ նաև այլ կերպ վերաբերվելուն նրանց, ովքեր թույլ են ավելի, նրանք, ովքեր չեն հասցնում և դա էր դարնում արժեքը մարդու գնահատելու, որ շատ վտանգավոր է, իրականում դա չի կարող լինել արժեք, որտև ամեն մարդ, ամեն անհատ � Այսինքն եվ որ տարբեր երեխաներ, իրենց տարբեր սոցիալական ստատուս արդեն այդ դրա հիման վրա, ուսման հիման վրա ձևավորված սոցիալական ստատուս ոգտագործում են, իրենց ավելի բարցր համարելու և բուլինգի ենթարկելու տեղավորվում նոր տրենդների մեջ, դուք հպանցիք ասեցիք, որ հիմա Եվրոպայում կան այդպիսի տրենդներ եվ աս, որոնք որ տանում են դետ ուղությամբ։ Արդյոք մեր ազգայինի մեջ կան որոշակի բանալիներ, որոնք որ կավված Իհարկ է կան և ես գտնում ընդհարապես, որ նորը լավ մորացված հինն է, այն ինչ-որ հիմա տեղե ունենում առաջադեմ աշխարում, դա իրականում վերադարձ է նախա-նախա ժամանակների հումանիստական արժեքներին։ Ինչ եմ ես պնդում, որ այն ժամանակ շատ ավելի հումանիստական է էղել, հումանիստ են էղել մարդիկ, կան հիմա և հիմա առաջադեմ մարդիկ ծգտում են դրան նորից, որով ետև մենք ունենք տեսեք ասում են, որ մենք ունեցել ենք աստվացների ինչ-որ բան, մից պլիադա և այլ են, նեմրուծ սարի բաներն են հիշատակում, ես մի կիչ համաձեն չեմ, որ դա մեր աստվացներն են, որտև եթե առամազդ աստվացը, որը որ նույն զևսի նմանորին Սասնը ծրերի միչ որով եկեր պարտացոլված չէ։ Մենք ընտեղ ունենք մեհերներ, մենք ընտեղ ունենք սանասար բաղդասար որպես սկզբից եկող ուրեն բաներ և մենք ունենք ունենք դավիտ։ Բայց այդ պատժող, շանթահարող, այդ աստված են դեղ բացակայում է։ Եվ ես դրա համար, եվ որ համմատում եմ նաև շումարախ հետական և անվանում եմ դրանք անցում այն, արեգակնային արժահամակարքից, արեգակնային � Հասունցին դավիտը, եվ որ հաղթում է մսրամելիքի զորքին, որ մարդու չի սպանում, չի կորդորում, չնաց արդեն հաղթաց էլ, մինք հասում է գնացեք զերտուն։ Գնացեք զերտուն ու պատնեք, որ աստեղ այսպես է և աստեղ � 
Եվ իդեպ մենք նաև արցախայան պատերազմի ժամանակ ունեցել ենք այդ դրվագները, երբ որ շրջափակված ադրբեջանցիների համար հատուկ բաներ է թողնվել, հա միջանցներ է թողնվել, որ իրենք նահանջեն, որտեղ նպատակը չի եղել ոչ ինչ ասնել մարդկանց, այլ նպատակը եղել է հաղթել և նաև կանխարգել էլ, թուլ չտալ, որ իրենք նաև ինչ-որ վնաստան և այլին, բայց հետ հերենք պախնելուց են արդեն եղել, � դեպ տիգնամ մեծի նախորդող այդպիսի մի թագավորներ եղել են հենց խետական թագավորներ, որոնք խետական ամբոշ կայսրությունը հիմնականում դիվանագիտական ճանապարով են մեծացրել կողքի թագավորությունները � Ես չիշն ասեց կոնգրետ դիցաբանության և հին աշխարի պատմության մասնագետ չեմ։ Ես կարողանում եմ դատել են ինչ-որ ես կարդում եմ տարբեր տեղերից և նաև լսում եմ մասնագետների և իմ մոտ ետամոզմ հավասարազոր, իրավա հավասար, հարաբերություններ կան, հա, դավթի և խանդութ խանումի միջև որինակ, որինակ հետարքիր դրվագ է, թե ինչպես են իրենք ծանութանում, դուք իշում եք, որ խանդութը կերպանապոխված էլ, տրամարդու � դավիթի է թրամարդ է կպել, այսնք ահագին դիմադրել է և վերջում, որ արդեն պարտվելուց է լինում, նոր դավիթը տեսնում է, որ հասկանում է, որ տին է։ Եվ այդ հարաբերությունները իրավահավասար տեսեք ինչքան հնուց եկե� դուստրերին պահել, պակի տակ, որ նրանք չերևան, որ ինյանց հանկարջ չպախցնեն, վնաս չտան, որտև թիրախ են դարձնում արդեն բաների, նվաճողների թիրախ են դարձնում, բայց նինիսկ այդ պարագաներում, այդ պայմաններում էպոսը չի վերա խմբագրվել, այլ թողնվել այն ինչ-որ մենք ունենք, այսքն այդ էպոսը պոխանցողներ, ովքեր են, մեր իմաստուններն են, որ չեն խամբագրել և տեսեք էպոսը մեր բաղաբաղաս մարդիվ էպոսների ես որվա մի գոլմինացիա չէ, հավակացու է, այսինք լավագույն ծաղկակաղն է, մենք ունենք տարբեր շուրջաններից հավակած էտ էպոսները և որև է տեղ նման խմբագրում աստայության չի եղել։ Եդ շնակում է շատ առողջ ինչ-որ բանք ամեր մեջ, որի մենք պետք է վերադարնանք և այդ որ աս մենք ոտարազդեցուն եվ ալին եվ այդ ոտարազդեցուններ իրանք էլ էսօր ընտեղից որտեղից առաջացել են վերա խմբագրման պուլ մենք գտնում, այդ բացական ազդեցուններ, նյու թապաշտական ես նկատի ունեմ, և այս բանի, ոտև ինքը սիրո աստված էր, չէ, սիրո աստված նաև մեր նող հարնող աստված էր, արևի պես, որը որ ծագում է և մայր է մտնում, այդ հավատալիքների իրականում կնիքների վրակրում, եգիպտական բանում մենք կարծես թե ձեր մեկնաբանությամբ և ձեր համուզմամբ հայկական հայոց պատմության մեջ ուրեմ արժե համակարգային տեսակետից մենք բավականաչապ հիմք ունենք, որպիսի այս պահին մենք չպործենք նոր արժե համակարգը դնել ինչոր դրսից բերված, նոր ինչոր մոդեր� 
Nu, nē, ja kā nu met moderna asace, ja darsīcē kolgā apārni ir vot arī cenā arāčācē, tā vācā šo džancēm gan nācē. Nu, viņi kristoņu cen nāja fētevāni kēn, čē, ārcun kēn, iz kristoņu cen dzēvāru lēs tēr. Nu, viņi kristoši uz mūnkā ho otīc čiekēl. Tā vācā šo džana īn havatālik nerī, legend nerī, arāspēl nerī, aržēks nerī, da, mīhāt viņš ar kulminācijā ē, vora, ja kā vočāselu, hambagrelu, lūsnā pārštūtījumā, Եվրոպական մշակույթի ինչ է, դա հունահրոմեական, նաև Քրիստոնիական տարբեր ուրեմը հավատալիքների, արժե համակարքերի միաձուլվացք է, և ենպես որ շատ բան կա մեզանից են տեղ, դրա համար շատ լավ բաներ էլ կա, որ եվ որ մենք ասմենք ընդորինակում ենք, դա անդհամենը վերադարում ենք մեր մեր ակոնքներին։ Բայց կա նաև վատ բաներ, որոնք որ այդ համակարքին հերուեն այդ համակարքից և մեր գիտակցության մեջ տարիներ, նույնց տասնամյակներ, փորձրել են արմատացներ, որպես միակ, ամպոպող, բոլորի կողմից ընդունված չմարտություններ, որոնք մենք հասուչ ենք միայն մեր հետամնանության և որոշակի իմ աս դնելով դրա մեջ և ուրեմ են այդ կայսրականությունը փորձում եք հակադրել գավարատ մտության հետ։ Այդ ես կուզնայի սրամ ասին մենք խոսենք, որպես մեր ինքնության բաղադրի չի։ Ուրեմը գավարականությունը չի կարոր լինել ինքնության բաղադրիչ, գավարականություն թամնը թեր ուսուցման, թեր կրթվածության, թեր արժեքության էր պեմըն, որ տե ինքնության խնդիր է, այլ հակարակ ինքնության � դրա մար դա չեմ կապնում ինքնության, իսկ կայսերականությունը ինքնության հետ կապնում է, որ զուտ նրանից թե մենք ինչպես ենք մենք դրսևորել, այսկն դաշտային զուտ հետազոտությունը դիտարկումների արդյունքում, ինչպես ենք ազգային պետությունում, հա, ոնցոր որ Հայաստան։ Ինչ է կասում այդ կայսրականություն։ Կայսրականություն, նախ կայսրություն ասելու ես նկատյունեմ նոր տիպի կայսրություններ, բնականաբար ոչ դասական իմ աստով Բայց կայսրություն ես նկատին եմ ավել շատ մի միասնական, ռազմակաղաքական, տնտեսական տարածք, որովոր միավորվում է ինչ-որ սկզբունքների շուրջ, որովոր պարտադիս չէ, ինչ-որ մի անձի գերիշխանություն է։ Եվրոպական � Այդ դեպքում ինչ ինչ ոգտագործ ենք, այլ տերմին կարող ենք մտացել, բայց սա տիպիկ է են իմ աստով, որ այդ միասնական մեծ տարածքը և նաև հայկական գոյության փորձը տարբեր կայսրություններում մենք չենք կարող անայել ոգտագործ ենք, իսկ ես ուզում եմ, որ դա ոգտագործ ենք, դա տիպիկ է։ 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 Դա տիպիկ տարբեր կայսրություններում, տարբեր ժամանակահատվածների, պատմության մեջ, հայերը միշտ իրենց կարողացել են ինչ-որ ուրույն ձևով դրսևոր է։ Եվ դա դոք համարում եք ազգային ինքնության ինչ-որ յուրահատկություն։ Կ Այսինքն իրենք կայսրության ներսում մրցակության մեջ միշտ հաղթող է նեղել։ Եթե մենք կնադատում ենք մրցակությունը, մի գուծ է դա այդ կանել, ավ չի հա, այդ հարցնել առաջանում, բայց միատ կննենք դա։ Հորձենք հասկանալ նախերպոսկանալ։ 
Եթե ոչ նույնիսկ կեսը մոտա, ինչ-որ տեղ կարդացի նույնիսկ կեսը կայսրների հայկական ծագում են ունեցել։ Դուզանդական կայսրության մեջ այո։ Այո։ Հիմա, բայց դա չեն եղել հայկական կայսրներ, դա եղել են բյուզանդական կայսրներ, բայց իրենց հայկական ինքնությունը, իրենց թույլ է տվել այդ մարսակության մեջ, այնպիսի հաջողությունների հասնել, որ լինելով փոքրամասնություն ձևավորվել հակ, կայսր անդ չի ինտրվել կոպի տասաց, նաև հեղաշրջումների դեպքում, եթե նույն սկեղել է, մեր ուրեն պալատական կամ երկու տարբեր հարստությունների, էլի ռուսական հարստությունների մեջ է եղել, նաց էլի ռուսականը տագավորներ ենք ունեցել, հարց հետ չի, ուզում ասեմ, որ Հուսաստանում էլ Հուսական կայսուրության մեջ տնտեսական ոլորդը, որ թույլատրված է եղել և խրախուսվել է, որ այխնդիս չկա, որ կարող անում է, լավ տնտեսվալ էլ, թող տնտեսվալի, բիզնեսոս բաղվել հա, մեր ես որվալ լեզվով ասած, մենք ունեցել ենք սկայական առաջնթաց և Սանտպե� թուրկ այդնոսի կողմից, այդքան մեզ դրգողության, այդ թուրկական վերնախավի կողմից, այդքան մեզ դրգողության, ոտև ոսմանյան կայսրություն ենք, թուրկական կայսրություն չեր մեծի մաստով, թուրկերը նույնիսկ ինչ-որի մաստով արհամարված են, թուրկ էթնոսը, թուրկեր են խոսել, թուրկեր են, թուրկին, գիտեք, ասենք անվանում էին եկրորդ կարգի որպես մարդ, նույն ձեր ոնցոր ասենք Քրիստոնյան են և այլնեմեն, նա կար ոսմանյան էլի տա, որովոր համարում էր, մեծ խիստ պոքրամասնություն նաև ոս մայնան կայսրություն նմա։ Եվ չտվարկ ենք, հիմա էլ, որ մնայում ենք ես նոր մոդերն կայսրություններում, իրենց պոքրաթվողության պանդերս նույն Հուսաստանում, նույն � Իմ կարծիքով, այդ մրցակցային դաշտը, որտեղ որ տարբեր ազգերի, ժողովորդների, տարբեր մշակույթների բազմազանության մեջ, հայր իրենց շատ ավելի լավ է նզգում, կանց պակ տարացքում։ Եվ լավ է նզգում ինքնադրսևորվելու, � Մենք պետք է ինչ-որ լուծում գտնենք մեր համար, Հայաստանի ներսի համար, որտև մենք ամեն դեպքում ասկ պետություն ենք, ազգային պետություն ենք, և այս տեղ է, որ տալիս են որոշակի հնարավոր լուծումների տարբերակ որոտև ես կարծում եմ, որ եթե մեր մտացողության միջիս դա դուրս կա, մենք ես նույնիսկ ես սիրո և համերաշխության հեղափոխության արժեքներ է եմ տեղափոխություն արժեքային կարող են կարտահանել, որ մեզ համար շատ դրական հետևանքներ կարող է պերել աշխարակաղաքական, նույն ադրբեջանի վրա որինակ մեր եթե դա տարացվի իդեպ ինչ-որի մաստով ընտեղի ինքնությունից բխող արժեքներ են, բայց նաև ոտարջ են տարածաշրջանի համար, ոտև ես թերի ժողորդներն էլ մեծ մասամբ այդ էտնոսների ժառանգներն են, իչքան էլ թուրկական էտնոս է կավ խարնումեց եվ այն, բայց ես որ զուտ գենեցի կարումով ել երևին նայնք ադրբեջանցիները ամենա մոտիքն են մեր գենեցի կարումով, մշակութաբանական արումով էլ ինչ-որի մաստով և այլնև
Եվ էլ չեմ խոսում վրացիների, որ հսկայական հայկական զանգվածներ են ուղակի ձուլվել վրաստանում։ Այսինքն կա այդ ընդհանուր դարս տեղծելու, արժեքային դարս տեղծելու, ոչ նյութապաշտական բնականաբար հենքով այդպիսի դարս տեղծելու հնարավորություն։ Եվ եթե դու ես դա առաջարկում, եվ դու ես առաջարկում համատարած խաղաղության, ներդաշնակության և համագործակության ուրեմը դարս տեղծելու առաջարկ ես այնց է գնում և այդ մտնոլորդը դու ես ուզում տարացես բնականաբար դու նաև կո անվտանգային միջավարն ես դրանով բարելավում, այսքն հարավան ժորդն է չեն դիտում կեզ որպես մի ոտար մարմին, որ բոլորին նայում է վերևից կամ վախեցած աչկերով, որ բոլորը թշնամի են, բոլորը պոտենցիալ ուրեմը ծեղասպանություն անող են և այլ և այլ նման պայմաներում, դու եթե այդպիսի մտացողություն նենաս, դու ինքը թեզ իզոլասնում ես տարածաշուջանից և է ապես վատարասնում ես կոանվտանգային թավշայ ապոխության գա ապարա բանություն է եսպես տարածել տարածաշրջանի վրա և կոնվլիկտային խնդիրները փորձել էդ ճանապարով լուծումները գտնել է, դա երկեն նորար մոտեցում է, բայց մենք ես պահին կարծես թե դեր մեր հասարակության մեջ միջև էր չեն կաղտահարել այդ խնդիրներ է լուծելու հարցը և չնայած եղել են որոշակի պպոխություններ, այն ամենանիվ ես հակված եմ մտածելու, որ մենք եվս մեկ անգամ մեր պատմության մեջ կանգնած ոչ միայն իմաս տավորելու, այլև որոշակի ճանապար անստելու մասով, այդ դուք ասեցիք, որ երկար տարիներ որակարկում ձեր մոտ եղել է հենց իշխանապոխության մետոդոլոյայի հարցը, իշխանապոխության հասնելու խնդիրը, բայց էս պահին մենք չունենք Հայաստանը կարուցելու, որև է եսպես սեղանին դրված պատրաստ մեթոդոլոգյակ, կամ ասենք գոնը մի քանի ծրագիր, որոնց մեջ ժողովորդը կարողանա որոշակի ընտրություն կատարել և հասկանալ թե ինչ ճանապարո� դուք խոսում եք ազգահավակի և ընդարապես այստեղ դեմոգրավիկ խնդիրների լուծման ճանապարների շուրջը, դուք խոսում եք կրտությունը պոպոխելու և նաև ուրեմ են տնտեսական և աշխատայնքային հարաբերություններին անդրադարնալու բնակչության թիվը մեզ մոտ արտագաղթի պաճարով բավականին պակասել է և մենք հիմա ունենք դեպոպուլացայի ռեալ վտանք, ակն հայտը և բազմից է բարցրազայան վել այդ մասին։ Այվ որն է ձեր առաջարկած լուծումը ես խնդրի պակ տարացքում վախերի շրջանակ է ձևավորվում բոլոր ասպեկներով, ինչ-որ թեր կրթվածություն չի մանալ բերում է նրան, որ նաև իդեպ արտակին ազդեցունները շատ իմ աստով, որոնք որ խթանում են այդ վախերի ուրջացում, Այդ ինչից, որն է այդ խնդիրը, այդ ինչ պակեր են, ինչ վախերը, այդ վախերը, ինչ եք այդ վախերը ռեալությունից կտրում և համարում, որ դրանք մտացացին են։ Վրանք մտացացին են իմ կարծիքով, որովհետև տեսեք, թուրքերը ուսենց ուրեմ ատամները սրած ողակի սպասում են, երբ է Հուսաստանը ձեր կաշելու մեզանից ու իրանք հարցակվեն ու բոլորիս կոտորը։ Այսպիսի մի մտահոգություն կա ժողովրդի մոտ, որը բերում են դրան, որ նույնիս� 
Բայց այդ ամենչով հանդերց ասմ են, բայց դե ինչ անենք, հիմա ռուսներն են իրանց բազայով մեզ պաշտպանում թուրքերից հա։ Դա ես կարծում եմ մտածածին վտան եկ համարը։ Ինչ որ իմ աստով մտածածին չէ, բայց այդ մտածածին չլնելն է կախված եմ մեզանից, հասկանում ենք, մեր արժեքներից, մենք ոնց ենք վերաբերում մեր հարևան էին։ Եթե մենք մտածում ենք, որ թուրքերը մեր հավերջ թշնամիներն են եւ մի օր մենք ուրեմն պետք է սпасենք, թե երբ ենք մենք այնքան հզորանալու, թե կուզ այլ ուժեր գալու են մեզ օգնեն, որ մենք գնանք, ինչ որ վրեժ լուծենք, ինչքան իրանք մեզանից կոտորել են, մենք 10 քանը կոտորենք եւ այլն են եւ սենց հագենանք ուրախանանք, եթե այդ մտածողությունը լինի, բնականաբար մենք մեզ կտրում ենք տարածաշրջանից։ Եթե այդ մտածողությամբ բնակարան էր մենք մենք պետք է վախենանք, ուրեմն իրանք էլ նույնը պիտի պատրաստ լինեն մեր հետ անում։ Բայց եթե որ մենք ասում ենք որ այն ինչ որ արվել է բնականաբար մենք չպետք է մորանանք եւ դրա գնահատականը պետք է տրվի բայց մենք պետք է հասնենք նրան որ թուրք հասարակությունը այսօր որ թուրքերը որոնք ամիջականորեն չեն մասնակցել այդ ցեղասպանության հա միգուցե իրանք իրենց պապեր եւ այլն էլ որտե միգուցե այդ մեղքը կրում են բայց իրենք պատրաստ են գուցե ընդունել դա եթե մենք աշխատենք այդ ուղությամ բայց այդ ուղությամ աշխատելու համար մենք պետք է նախ խոսենք հետ նրա նախ պետք է սահման բացվի մտածողության մեջ մեր նախ եւ առաջ որ բաղդադիշ չի որ այդ մարտիկ նրանց մեծ մասը նույնիս տեղակ չեն այդ պատմություններից եւ իրենց չեն սովորացել պարզը եւ այլն եւ այլն եւ հանկարծ մենք ասում ենք գիտեք ինչ կա դուք մեր հետ տենց բան եք ալ ձեր պապեր հետ տենց բան են արել որոնք դուք մեր թշնամին եք Փան Խուշյան եկեք էսպես մտենանք հարցը ես փորձեմ արարկել ձեր այս մտեցման հետեւյալ կերպ ոչ վաղանցալում ընդունենք այդ 100 տարին որ ուրեմն ցեղասպանության այդ գագաթնակետներ համարենք հերավոր ժամանակաշրջան Ես՞նք ավելի մոտ ժամանակաշրջան։ Ես նկատում եմ հենց բուն Արցախյան հակամարտության սկիզբը։ Աստայության այս հակամարտությունը եւս մեկ ցեղասպանության ու կանխարգելում չասեմ, ցեղասպանության դեմ եղող կոնֆլիկտ առաջացավ։ Եվ մենք բոլորս էլ հրաշալի հասկանում ենք, որ Արցախյան կոնֆլիկտի մեջ կամ Ադրբեջանա հայկական կոնֆլիկտի մեջ կամ հայ թուրքական կոնֆլիկտի մեջ այնտեղ չեն լինելու այսպես ասեմ եվրոպական իմաստով հաղթողներ եւ պարտվողներ երբ որ բնակչության համար վերջո վերջո այնտեղ ընդհանուր իշխանություն է փոխվում հիմա կարևոր որ չի ֆրանսացիներն են զավթել թե գերմանացիներն են զավթել երկուսն էլ հասկանում են ազգերը որ այնտեղ բնաջնջման խնդիր որպես այդպիսի չկա կարող է լինել կոոպուտ կարող է լինել սպանություններ բռնություններ բայց ցեղասպանությունը որպես այդպիսի վտանգ կախված չէ արցախյան հակամարտության մեջ մենք փաստորեն ունենք մի դեպք երբ որ ուրեմն քաղաքական պահանջներին ի հակադրություն եղան ցեղասպանական գործողություն ո՞վ է այդ ցեղասպանական գործողությունը ժողովուրդ է մասամբ այդ այդ հարցին չէ այդ հարցի մենք կարող ենք ասենք սում գայթը նույն բակուն ասեմ սում գայթում ասեմ ինչ է երկու երեք օր դուք ես ավարտեմ ինքը ես ավարտեմ ուղակի դուք հետո ամբողջ բանարեք ցեղասպանական գործողությունները փաստորեն որոնք թե կուս կազմակերպված լինեն նաև ուրեմն իշխանությունների կողմից լինի դա բակֆի թե մոսկվայի հա եկեք դրան հա դու գալիս եք նրան ինչի ես ուզում եմ ես հասկանում եմ բայց խնդիրը դա չի խնդիրը նաև որ մենք ինչ ունենք մենք ունենք իրավիճակ եւ որ կայնց ցեղասպան գործողություններ եւ այդ ցեղասպան գործողություններին որտեղ դիմադրություն ցույց տրվեց այդ շրջանները մնացին կամ ժողովուրդը չզովեց ես նկատի ունեմ նույն կիրովաբատի կամ գանձակի պաշտպանությունը որտեղ մարտիկ պաշտպանվեցին հետո դուրս եկան այդ տարածքից զենքը ձեռքերի ես նկատ ունեմ արցախյան այդ տարածքի պահպանումը եւ ուրեմն հակամարտությունը եւ նկատի ունեմ նա նույն սումգայթի եւ բակվի դեպքերը որտեղ չկազմակերպված ձևով հայերը ոչնչացան հիմա խնդիրը տեսեք ինչում է անկախ նրանից թե ով է կազմակերպում Նույն հայերը, որոնք որ ասենք օրինակ Արցախյան հակամարտության սկզբնական շրջանում տարածքներ էին զիջում, չէ՞, ադրբեջանցիները այնտեղ բավականին տարածքներ գրավեցին։ Այնտեղ հայ բնակչություն չմնաց, որովհետև մարտիկ դիտեին, որ եթե իրենք մնան, ապա իրենց սպանելու են։ Միաշանակ, ուրեմն ցեղասպան պետության հետ մենք գործում ենք, պետության ոչ թե ժողովրդի։ եւ այդ պետությունը ավանդույթը ցեղասպանության ստացավ ռուսական կագեբեից սումգայիթը ռուսական կագեբեի 
հրահանգով ադրբեջանական կագեբեի կազմակերպված ցեղասպանություններ դա միանշանակ է որ մենք ուսումնասիրում ենք նաև փաստաթղթեր ուսումնասիրում ենք արձագանքը մոսկվայի հետ երեքօր ուշացած արձագանքը հա դա աբսուրդ է տենց բան ոնց կարող է լինի սովետական միասնական այնպիսի մի համակարգում կուր տոտալիտար այնպիսի համակարգում որը որ կարեն դա այսինքն հիմա տեսեք բայց հիմա անդրադառնանք ժողովրդի սումգայթում բազմաթիվ հիշատակումներ կան այն մասին թե ոնց են փրկվել շատ հայեր հա ոնց են փրկվել հայերի մեծ մասը ասենք շատ դեպքեր է եղել որ ջարդարարները այդ կազմակերպված KGB կազմակերպված ջարդարարները ուզեցել են մտնել ինչ որ թաղ այդ թաղի տղեկը ադրբեջանցի տղեկը կանգնել են դիմացներ ասել են թողի գնացեք ստեղ հայ չկա այստեղ չեք մտնելու դուք շատ կոշտ դիմադրություն է եղել եւ եւ իրանք վախեցել են որ կոնֆլիկտի մեջ չեն մտել իրանք այդ մարդկանց հետ այսինքն որ դա կա ովքեր են այդ այդ ադրբեջանցիներ ովքեր թույլ չեն տվել այդ մարդկանց ներ ներս մտնել այդ թաղերը Ես կարծում եմ որ այն հիմքն են մեր համար արժեքային այն տիպի մարդիկ են որոնց հետ մենք կարող ենք աշխատենք այսինքն այդ ժողովրդի մեջ կա չէ այդ հիմքը այդ տիպը կա Եվ բնական է որ բոլոր ժողովրդների մեջ դրական մասը Վերջացրական մասը բայց ես չեմ ասում իրանք ամբողջ չափես հիմա պատրաստ եմ երբ որ ես ասում արտահանենք այդ հեղափոխությունը ես նկատի չունեմ մենակ փոխենք այն դեղի իշխանությունը ես նկատի ունեմ որ այն արժեքները որ մենք գտնում ենք որ տարածաշրջանին պետք են եւ ինքներ ես էլ հլ չենք ամբողջ չափես դավանում այդ արժեքները տեսեք օրինակ մենք պետք է անթունենք նաեւ որ հայաստանի հանրապետությունը թե կուսովետական հայաստանի հանրապետությունը իր քաղաքացիների հանդեպ լավ չվարվեց ադրբեջանցի քաղաքացիների հանդեպ ճիշտ է մենք կարող ենք ասել դա ընդը հայերին էին սպանում մենք էլ կամ արտակսում մենք էլ պետք է ուրեմն բնականաբար ադրբեջանցիներին արտակսենք դա տիպիկ արևելյան մտածողություն է ոչ թե քաղաքացիական ոչ թե պետական մտածողություն է Եվ որ քո քաղաքացին այստեղ ապրում է ինքը կապ չունի հա մի բացի նայած որ ինքը նույն ազգից է ադրբեջանցիներ հետ ուրիշ ոչ մի կապ եւ պատասխանատվություն ու նրա համար որ սումգայթում ինչ է կատարում ինքը չունի բայց ինքը պատժվեց ընդհանուր ինչ որ սկզբունքի ելնելով ազգային ուղեկի պատկանալության սկզբունքից ելնելով հիմա մենք կարող ենք ասել որ գիտեք եթե իրանք մնային կդառնային գործակալները այդ մեր թշնամի պետության եւ այլն եւ այլն դա նույնիսկ սովետական միության ժամանակել ասենք այն ոչ լոյալ ազգերին է արտակցում հա ամերիկայի միացյալ նահանգներում ճապոնացիներին էին բաներ մտցնում պատերազմի ժամանակ գիտեք կոնսլագերներ էին պատրաստում իբանի հիմա մենք մենք բայց մենք ինքներս չենք կարող այդ մարդկանց հետ այնպես համակեցություն ստեղծենք որ այդ մարդիկ դառնային մեր քաղաքացիները տեսնելով մեր վերաբերմունքը տեսնելով մեր վեհությունը նաև իրանց հանդեպ հա որ մենք իրենց չենք խառնում նրանց հետ եթե իրանք պատրաստ են դառնան հայաստանի լավ քաղաքացի ինչ գիտեք կարող իրենք զենքը ձեռքին գայն մեր հետ կռվեն մեր բանակում այն մարդկանց դեմ եթե իրանք մեր մտածողությունը կիսեն մեր արժե համակարգը կիսեն եւ տեսնեն որ սա է ճիշտը այլ ոչ թե են ջարդարարները որ չգիտես ինչի գալիս են ուզում են գրավեն ինչ որ տարածնեն ինչ որ մարդկանցել են դեղից կշեն Ես այդ եմ ասում, եթե մենք այդ արժե համակարգը կարող անանք մեր համար նախ ձևակերպել ուժեղ արժե համակարգ, մենք տեսեք բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ կան, երբ որ ազգային փոքրամասությունները, կրոնական փոքրամասությունները փայլուն քաղաքացիներ են դառել տվյալ երկրի։ Ինչի համար, որովհետև այդ երկիրը իրենց թիկունք է կանգնել, այդ երկիր իրենց ինտեգրել է, իրենք համարել են այդ պետությունը սեփական։ Այդպիսի պետություններն են ուժեղ։ Եթե դուք տեսնեք ընդհանուր նաև ռազմական ոլորտի հետ կապված ես դիտարկումներ ունեմ, բնականաբար ես տեսնում եմ այդ ոլոր վտանգների եւ վտանգների ամենա թիվ մեկ ուրեմն արձագան քողը միջև կձևավորվի մեր այդ արժանհամակարգը եւ կտարածվի տարածաշրջանում դու պետք է ունենաս ուժեղ բանակ, դու պետք է ունենաս միլիտարիզացված տնտեսություն եւ հասարակություն։ Այդ ամբողջ է հասկանալի է կարճաժամկետ լուծումների համար դա պետք է արվի բայց ես արժեքների մասին երբ որ խոսում եմ տարածաշրջանը այն մակարդակը դա երկարաժամկետ նպատակ է երկարաժամկետ է հոմենք 100 տարի չեն կարող մշտապես թշնամության մեջ ատելության մեջ եւս 100 տարի ապրել թուրքերի հետ ինչա թե ասենք ժամանակին իրանք այդպիսի մի վատ բան են ալել իրենց պապեր այդպիսի վատ բան են ալել եթե մարդիկ ընդունեն դա եթե մարդիկ ընդունեն որ մենք ազատ ելու մուտքի իրավունք ունենք գնանք եւ տիրապետենք նաեւ այն տարածքները ոչ թե որպես պետական միավոր դա քիչ հավանական եմ համարում բայց եթե միասնական ես ընդդեմ գրել եմ հա այդ միասնական փոքր կայսրության տարբերակը որը որ փոքր ժողովրդների հետ միասին կարելի է կազմել նաև ընտեղի բնակվող քրդերի եւ այլն եթե ինչ որ մի օր էթնայությունը առաջանա թուրքիան անկախատեսելի գործընթացների բան կարող է դառնալ զոհ կարող է դառնալ բայց ամեն դեպքում հիմա էլ են ժամանակ ինչ պետք է անենք հիմա էլ պետք է գնենք քրդերին ընդդեմից փորձենք ինչ որ դեպորտացնենք որը տասն է ազատ են գնանք ընդդեմ ապրենք այդ ան անհնար եւ աբսուրդ ուրեմն մտնապատակներ է բայց մենք պետք է ազատ ելու մուտք ունենանք այդ տարածքներ մենք պետք է կարողանանք ընդդեմ ապրել մենք պետք է կարողանանք ընդդեմ տնտեսվարել 
շփվել նաև ընդերի բնակ այսօր ապրող բնակիչների հետ եւ եւ որ այդ սահմանը չլինի մեր եւ այդ մարդկանց միջև մեր ուղեղում չլինի այդ սահմանը բոլոր այդ խնդիրներ ինչ տում է առանց որևէ մեզ դժվարություն կարելի կլինուց այսպես դու համակերպում եք այն մտքի հետ որ ինչ որ մի պահի պետք է ուրեմն գից քաշել պատմության ինչ որ էտապում անկախ նրանից արթար է անարթար է հայկական է ոչ հայկական է վերջի վերջո չէ ինչ նա սնում ասենք մեր ազգային գաղափարախոսության որոշ ասենք ու գործիչների կամ նրանց գաղափարները այն որ կատարվել է պատմական անարթարություն մարդկանց վտարել են իրենց տարածքից ուրեմն խաթարել են նրանց խաղաղ դարավոր այնտեղ այդ տարածքում ապրելու մշակ մշակույթ ունենալու արարելու իրենց իրավունքը եւ պարզապես դուրս են վռնդել եկել են տեղ ապրել են հիմա այդ անարթարությունը վերականգնելու ճանապար կարծես թե դուք չեք նշում ուրեմն տեսեք եթե իմ ասած արժե համակարգը դոմինանտ լիներ հայ ժողովրդի մեջ արեմտյան հայաստան 15 թվականին չեր կարող լինել ուղակի ոչ մի ցեղասպանություն Եթե որ արթարությունից խոսում ենք, մենք պետք է հասկանանք ինչ բան է արթարությունը։ Այսինքն եթե դու չես դավանում պարսագույն արժեքները, եթե քես համակել է նույն ուրեմն նյութապաշտությունը, եթե քես համակել է վախկոտությունը, այսինքն տարական մարդկային քաջությունը բացակայել է ցավոք սրտի բացարձակ մեծամասության մեջ մեր բնակիչների։ Եթե դու պատրաստ ես եղել զոհաբերել քո երեխաներին, իսկ դու գիտեք որ մենք հարամյակներ շարունակ մամելիկացու ենք տվել, չէ՞։ դե հարկ ենք տվել բաների օսմանական կայսերներին, լավագույն երեխաներին իրանք եկել են ընտրել են, մենք համաձայնվել ենք, տվել ենք, ասել ենք հաթարեք ձեր զորքը համալերեք։ Չենք դիմադրել, չենք կռվել դրա դեմ, հելո երևի մի մասնել համալել են, ոնց լավ է, լիկը գնա բան առաջ առաջ ընթացք ունենա, անդեղ բալքի մի մի պաշտոնել կստանա, ոնց որ հիմա են մտածում, չէ՞։ Պաշտոն պաշտոնի հասնելու եւ այլն։ Եթե մենք պատրաստ ենք եղել այդ ամեն ինչին եւ ամեն քայլափոխին չենք դիմադրել ու հետո դրանց եթե տեսել են որ դու անատամ ես դու չես դիմադրում դու այդքան բանից հետո էլ դու հանդգնում ես ու ուզում ես ինչ որ ինչ որ պահի եւ որ կայսրությունը պատերազմում է դու ինչ որ գործողություններ դիմես կայսրության դեմ բնականաբար մտածում են որ քեզ կարելի է կոտարել այսինքն ատենց միանշանակ ասել որ մենք ամեն ինչում ճիշտ ենք եղել ոչ մի մեղ չենք ունեցել ոչ մի սխալ բան չենք կարել հանգած թուրքերը որոշեցին ծեղասպանություն անել ես կարծում եմ որ ամենա մեծ պատասխանատուներից մեկն է արտակին ուժերից բացի հենց մեր մեջ է եղել եւ ընդհանրապես խնդիրների խպաճառները եթե մենք չկարողանանք մեր մեջ նաեւ գտնել այլ միշտ գտնենք փորձենք արտակին ինչ որ բաների մեջ գտնել դա վերաբերում է ընդ որ ոչ մի ժողովրդին դա վերաբերում է այնց անհատներին էլ որոնք դա թույլ անհատի մոտեցում է եւ որ բոլոր պրոբլեմների պատճառը ինքը տեսնում է դրսում իսկ ինքը ներսում սուրբ է ուղակի ինքը ուրեմն աշխարի պորտն է հա այն որ ասում է եւ որևէ խնդիր չկա տեղ իսկ ինչ որ կատարվում է վատ բան այդ դրսի մարդիկ են մեղավոր հա ծնողներն են մեղավոր որոշ դեպքերում երեխաներն են իրեն զավակներն են մեղավոր որոշ դեպքերում պետությունն է մեղավոր հասարակությունն է մեղավոր ուրիշ ազգերն են մեղավոր ուրիշ կրոն կրոնի պատկանող մարդիկ են մեղավոր չի գիտեմ ուրիշ սերական կողմնորոշում ունեցող մարդիկ են մեղավոր բոլորը մեղավոր են բացի քեզանից հա այդ այդ տեղից արդեն առաջանում է այդ մյուս բոլոր ալատները շատ լավ մենք մի փոքր շեղվեցինք մեր խոսակցության մեջ ես մեր հերոստադիտողներին ուզում եմ հիշեցնեմ որ մենք զրուցում ենք ուղիղ եթերում ովսեփ խոշուրջանի հետ եւ մեր հաղորդմանը կարելի է զանգահարել հիմա եթե դուք նայում եք այս հաղորդումը YouTube-ով կամ Facebook-ով հայաստանից 06531311 ամանեից 8675321312 հերախոսա համարներով Եվ ես ուզում եմ մենք հիմա բանխոշության ձեզ հետ միասին այն ամենայնիվ մի փոքր ավելի շատ խոսենք նոր հայաստանը կառուցելու մասին։ Դրա ամենա կարևոր հանգամանքներից մեկը դուք տեսնում եք ազգա հավաքը, այսպես կասար բնակչության հավաքը տարածած շրջանում, այսինքն ներգաղթի կազմակերպումը։ սրա հետ երևի շատերը կհամաձայնվեն, բայց այդքան էլ իրատեսական չեն համարի, քանի որ մենք այստեղ հնարավորություն չունենք կարծես թե պետականորեն պայմաններ ապահովել այդքան մարդկանց ներգաղթի համար։ Այդպես է արդյոք թե ոչ եւ ինչ պետք է արվի դրա համարը ծես։ Այդպես չէ։ 
պայմանը միշտ կարելի ապահովել, եթե կա ցանկություն, եթե կա պետական ռազմավարություն։ Իսրայելը պատերազմի մեջ գտնվելով նույնիսկ չի դաթարել ներգաղթի կաղականչունը վարել։ Երբ որ պետք է եղել նույնիսկ գնացել գնել է մարդկանց, հա, ոնց որ Ռումինիայի դեպքում, չի գիտեմ գիտեք, թե չէ, Չաուշեսկուին ամեն հրեայի դիմաց 30000 դոլար կաշարք են տվել, որ թույլ տա դա այն ժամանակ փակեր չես, սոցիալիստական ճամբարը մարդկանց դուրս չեն թողում, ներս չեն թողում, այն գնել են այդ մարդկանց։ վերաբնակեցեն են Իսրայելում։ Գնել մի քիչ ճիշտ չեք ասում։ Հա, ես ներողություն եմ խնդրում այն մարդկանցից ում վերաբերում է դա, բայց փաստացի տենց է, տենց է աստացվում, հա։ Ուզում եմ ասեմ, որ այդ հնարությունը կա, եթե շատ փրկագին է վճարել։ Փրկագին, այո, շնորհակալություն ուղել համար։ Հիմա տեսեք, եթե կա այնպիսի արժե համակարգ Հայաստանում եւ տարածաշրջանում, բայց հատկապես հլ սկսենք Հայաստանից, որը որ մարդկանց համար այնպիսի պայմաններ է ստեղծել, որը մարդու համար հարիր է, արժանապատիվ է, որպեսի ինքը ապրի, ես հատուկ բարեկեցիկ բառը չեմ շեշտում, որտեղ բարեկեցում տարբեր մարդիկ տարբեր բան են հասկանում։ Եթե մենք նույնիսկ ապահովենք, որ ինչ որ մարդիկ կամ բոլորը բնակության, բոլոր մարդիկ կարողանան 3 հարգանի, ուրեմ դղյակներ կառուցեն ու ասենք, չի գիտեմ, Porsche կշեն ամենաթանկ մագնիշի, միև նույն է, մենք դրանով էլ չենք կարողանալու գայթակել, ես վստահեմ մեր արտագաղթած շատ մարդկանց, որ գան կամ մեծամասությունը։ Ես կարծում եմ, որ այնպիսի արժե համակարգ պետք է ստեղծվի, որ իրենց համար գայթակը քիչ լինի, որը նյութապաշտության վրա չպետք է լինի, այսինքն այնպիսի մարդկային հարաբերություններ պետք է փոխադարձ հարգանքի հիման վրա հիմնված հարաբերություններ պետք է կարողանանք ձևավորել Հայաստանում։ Պետություն այնպեսի հոգատարություն պետք է դարձնել յուրաքանչյուր քաղաքացու հանդեպ եւ այլն, որ սա դառնա այնպեսի մի կղզիակ, որ նույնիսկ այլ ազգիներ ուզենան կան այստեղ ապրեն, այլուր մնաց հայերը չուզենան։ Պարոն Խոշուզյան, այո որ ասում ենք արժե համակարգի ձևավորում եւ այլն, այդ շատ վերանցական է հնչում։ Դուք նոր օկտագորցիկ պետությունը պիտի կարողանա։ Այսօ արդյոք դուք համարում եք, որ արժե համակարգի ձևավորման հիմնական պատասխանատվություն պատասխանատվությունը կրում է պետությունը։ Ոչ, բայց արդյոք Ես ասացի, որ դա հետևանքներից մեկն է լինելու, որ պետությունը հոգատար վերաբերմունք ունենա քաղաքացիները։ Ինչպես է ձևավորվում այդ արժե համար։ Քաղաքացիները, մտածող քաղաքացիները պետք է այդ դիսկուրսը տարածեն, խոսեն, պայմանավորվեն, հտարածեն, խոսեն հրապարակային օրեն, համոզեն բոլորին, դա մտցնեն կրթական համակարգ, դա մտցնեն Արդյոք դա իրատեսական մեթոդ է արժե համակարգ տարածելու համար։ Արդյոք արժե համակարգը ավելի հեշտ չի նույն պետության քարոշչամիջոցներ քարոշչամիջոցներով կրթությամբ կրթության որոշակի մեթոդաբանություն ես ասացի կրթություն մտցնել է բայց դա պետություն ասածը նաև անհատներ են հասկանում եք պետական այս 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 գործողությունները եւ հետո երբ որ հաջորդ ընտրություն էին մենք փոխում ենք իշխանությունը կամ ասենք փոխում է իշխանությունը ներկայացնող մարդը նայեր ասում են գիտեք ինչ կա այս դրույթներ ինձ այդքան էլ դուր չեն գալիս կամ մասամ բեն դուր գալիս ես ուզում եմ սրա մեջ մտցնել սա 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 այսինքն ինչպես է հասարակությունը ձևավորում հավնածում թե ձու ձուն հավից հա առաջնային որնա հիմա ինչպես է հասարակական պահանջ պետք է լինի այդպես իշխանություն ձևավորելու որը կգա եւ նույն այդ կրթական համակարգում կմծնի այդ փոփոխությունները հասարակական պահանջը ձևավորում են այլի անհատները հասարակական ուժերը քաղաքական ուժերը չկա իհարկե բայց չի համար եմ ես խոսում ինչի համար են այլ մարդիկ խոսում խոսում են որ ձևավոր են այդ պահանջը ձևավորվի այսինքն եթե դուք հիմա գտնվում եք գտնում եք այս հաղորդման արցունքում կամ հոդվածի հրապարակման արցունքում եւս մի քանի տասնյակ համախորներ որ ձեզ նման են մտածում դուք ինչ որ ձևով դա ինչպես եք դա հետո ներկայացնելու հանրության ինչպես եք դա պարտադրելու ու չասեմ պարտադրելու երևի լավ համոզելու համոզելու ինչպես եք համոզելու որ այդ արժեքային համակարգն է որը որ պիտի աշխատի դուք հիմա մրցակցության փողի չձևավորված տնտեսության եւ ուրեմն այսպես չգործող տնտեսության պայմաններում ապրող հայաստանի քաղաքացի եք ամենակարևորը որ այն մարդիկ ես այդքան շատ բան ին վրա չեմ կարող անա վերցնել որ ինքս նման բան անեմ որովհետև կան ինչպես մտածող բազմաթիվ այլ մարդիկ բոլոր այդ տիպի մարդիկ մտածող նաև տարբերություններ ունեցող այնպես չի ելի եմ ասում որ այնչ որ ամեն ինչ ես ասում եմ ես վստահ եմ որ 100% ճշմարտությունները այդ քնարկումների միջոցով ինձ էլ ինչ որ բաներ կարող է համոզեն ես միշտ բաց եմ հա նոր նոր մտքի ավելի ճիշտ գաղափարների հանդե բայց այդ մարդիկ պետք է խոսեն պետք է անընդհատ խոսեն պետք է խոսեն միասին իր հետ քնարկելով պետք է խոսեն իշխանավորների հետ պետք է խոսեն ֆեյսբուկում իսկ դա էլ լավ գործիք է արդեն նաև հանրային դիսկուրսը տարածելու եւ այլն եւ ես կարծում եմ որ հնարավոր կլինի ձևավորել նման պահանջարկ այլ ճանապար ուղակի չկա 
Հիմա եթե պահանջարկը չձևավորվի, ինչ որ գախտողի ճանապարներով ձևավորել իշխանություն, հետո իտ իշխանությունը պարտադրի ինչ որ բաներ հասարակությունը, հասարակությանը որը որ դրան դեմ է եվալ, նարանց բացատրելու համոզելու հիմնավորելու հասարակությանը կացնում ճիշտ չի։ Պետք է ամեն ինչ արվի ազնի, բաց, եւ հիմա է որ կարեւոր է որ երբ որ իշխանությունը պետք է ձևավորվի ըստ էության 1 ամսից հայաստանում, ազգային ժողովը օրենսդ իր իշխանությունը, որից բխող նաեւ գործադ իր իշխանությունը, ես կարծում հիմա շատ ժամանակին է որ այսպիսի քննարկումները մաքսիմալ ինտենսիվությամբ գնան եւ դաշտը մենք կարող անանք որոշակի օրակարգ թել ադրել, արժեքների օրակարգ թել ադրել։ Ես ոստանեմ որ այդպիսի մարտիկ շատ կան, մենակ ես չեմ։ Շատ լավ է, դեպքում մենք մնանք հիմա գաղափարների դաշտում, չխոսենք նրա մասին թե ինչպես պետք է արմատավորել։ Ես ուզում եմ պատկեր ձեր պատկերացումները ուրեմն մեր բնակչության ավելացման հետ կապված։ Հիմա տեսեք, երբ որ ես ասում եմ որ հասարակական պահանջ դեր չկա, ես ասում եմ նաև որ հենց էլեմենտար բաներ կան, որոնք որ տարական իմ համար տարական ճշմարտություն են, բայց որ ես դա արտասանում եմ, արտահայտում եմ, ես վստահ եմ որ բնակության մի զգալի մասի մոտ դա հակա ազդեցություն է առաջացնելու, դժգոհություն է առաջացնելու։ Օրինակ ես գրել եմ որ իսլամադ մամեդական մամեդական ացված հայերի վերադարձի հնարավորություն է պետք ապահովել։ Եվ այսինքն չպետք է նայել այդ մարտիկ ինչ կրոն ունեն, եթե մարտիկ հայ են, Ես նույնիսկ ընդհանուր գրել եմ նույնիսկ ոչ հայ ինչ որ որոշակի տոկոս հա որ հնարավորություն ունի որ այս մոնոեթնիկ էթնիկությունը մենք փոխենք որովհետեւ մենք կարող անանք սկսել շփվել այլ ազգիների հետ կրբից մի հատ այդ մեթոդաբանություն ապրոբացիան անենք են որ ասում է հա մեր երկրի ներսում այլ ազգիների հետ շփվելու այդ փոխաբերությունները որ դա նաև մեր համար հիմք դառնա կամուրջներ դեպի տարածաշրջան կցելու համար որ մենք կարող անանք արաբների հետ պարսիկների հետ թուրքերի հետ վրացիների հետ շփվել ավելի այլ դիրքերից քանց հիմա է հա ավելի համագործակցաբար դրա Ասում են խնդիր ունենք այդպիսի շփման չէ որ այ ժողովուրդը մեծ փորձ ունի տարբեր երկրներում այդ տարբեր ազգերի մշակույթների հետ շփվել Այդ փորձ ունի բայց այդ փորձը չգիտես ինչի չի բերել այդ հանդուր ժողականությանը Դուք հիմա հարցում անցկացրեք Հայաստանում եւ հարցեք քանիսը պատրաստ կլնեն որ իրենց հարևանը թուրք լինի կամ մահմեդական լինի հա հարցրեք Այդ հարցում որոնք ես վստահ եմ բացարձակ մեծամասնությունը ասելու են ոչ նույնի թուրքայում է իմ միջալուց թուրքայում որ հարցում են քանիսը կուզեն այն որ երկրում կարող է ասել որ ուրեմն եվրոպական երկրներում բացարձակ այդ հարցին կզարման ան ուղակի մեծ մասը բնակության ամենանդեպես հիմա է որ ներգաղթի արդյունքում ինչ որ տոկոսային խավկա որ պոպուլիզմի այդ վախերի էլի ուրճացման հիմքով զարգացնում են այդ դիսկուսը բայց իրանք մեծամասնությունը որովհետև իրենք չունեին այդ խնդիրը եւ որ խնդիրը առաջանում է չէ ունեին բայց այսպիսի ալիքով մի անգամից ուրեմն լծված այսպես ասենք հա ներգաղթած մարդկանց զանգված չունեն բայց այդ խնդիրը բոլորն է ունեն բելգիայում չկային միջև հիմա ուրեմն ներգաղթած ներկա մածկամած ներգաղթել են եւ նո շատ նորմալ են նայում ոչ մեկ վտանգը չի տեսնում այդ մարդիկ ինտեգրվում են իրենք համարում են իրենց բելգիացի եւ շատ ուրեմն այդ խնդիր այդ հարցը որ տայենք մարդկանց իրենք շատ կզարմանային ուսումնք ինչի տեղ ես մեզ դրե որ նման հարց ես տալի բնականաբար տարբերություն չկա ուզում է թող ապրի եթե օրինապաշտ քաղաքացի է հա այնպես որ մեր մեր մոտ այդ մտածողություն չկա ինչը խանգարում է այդ կամուրջներ նաև կցել դեպի տարածաշրջան եւ այն կողմից էլ իրենց կողմից այդ կամուրջները կցել ունեն խանգարում որ եւ այս քննարկումները հայ թուրքական հասարակական դաշտում մահակին հիմա այդ բանավեճը քննարկումները հանդիպումները որ կազմակերպվում են հա նաեւ տարբեր գրանտային միջոցներով հիմա մի անգամից կանվան են դա բանը սորոսների միջամտություն չի գիտեմ գրանտակերների փող աշխատելու մոլցքով բան բայց իրականում այդպես չի ես ինքս էլ ունակ հրանդինքի հիմնադրամի ֆինանսավորումը մասամբ մասամբ հենիակ ֆինանսավորում ճանապարհածախսնային հոգում առաջի անգամ մեկնեցի Ստամբուլ հսկայական փոփոխություն տեղի ունեցավ իմ գիտակցության մեջ դե ես էլ որպես ցանկացած հայ մի քանի տարի առաջ եւ որ մեկնեցի իմ մոտել այդ բաները կային հա այդ հակազդող ինչ որ բացասական վերաբերմունքը ամբողջ ազգի նկատմամբ եւ այլն այդ հիշողության բանը որ փոքրուց ասեն կարդացել են եւ այլն եւ այլն բայց երբ որ ես այնտեղ հայտնվեցի եւ տեսա այդ մարդկանց վերաբերմունքը օտարների հանդեպ հայերի հանդեպ իմ միջալուց ձեզ հետաքրքիր բան ասեմ իմ մոտ այն տիպ պատպավություն է որ այլ ազգիներից ամենա լավը հայերին են վերաբերում թուրքյան թուրքյան չի գիտեմ ինչ ինչի այդպես մի գուցե նաև ինչ որ մասի մոտ մեղքի զգացողություն է թե ինչ է բայց այդ փաստ է իմ համար դա գոնե փաստ է ինչ եմ ուզում ասեմ որ նույն այդ մահմեդական հայերին հայաստանում տեղ չտալու ժամանակին դու գիտես նաև հնարություն եղել է եւ համշնահայերը եւ տարբեր 
միջինաս այդ մամեդական ացած հայրի վարին ուզեցել են Հայաստան գալ, իրանք ուղակի իրենց թուլ չեն տվել։ Ու դիներն են ուզեցել Հայաստան գան, դու գիտեք էտ պատմությունը կոտորասներից հետո ադրբեջանում, ամբողջ � Երվի մտացում են, որ այդ մի քանի հազար ուտիները պետք է գան, այստեղ բազմանա, ասա Հայաստանը գրավ են, հայերին է կշեն։ Այդ պրիմիցիվ սուտ մտացացին վախերը դա պետք է մենք կարողանանք հաղթարեն որոշակի լրացուցեց ինքնա պաշպանական բնազները առաջաստում այն։ Հենց այդ նրանից է, որ մեր մոտ կաղաքական ազգը դեր չի ձևավորվել, լեր կաղաքական ազգի մտացողություն չկա։ Եթնիկ, ինչ-որ գավարում, ծվարած, ինչ փոքրիկ, ինչ-որ միատ խմբի մտացողություն է։ Եթե դու մտացում ես կայսերական կացեգորյաներով, եթե դու մտացում ես կաղաքական ազգի կացեգորյաներով, դու ուրեմ որվը խնդիրչում ես։ Եվ այլ ազգիների մեջ, եվ այնդեղ արդեն որովը խնդիր չունեն, որ իրանց հարևանը մահմենդական լնի ունակ մերծավոր արևելքում ապրող հայերը։ Եվրոպ այմ ապրող հայերը վստայն, որովը խնդիր չունեն, որ սևամոր շպում եվ մեծ ծանկություն կա տեսնելու, գնալ տեսնելու, դրսերը գնալու է տեսնելու, նպատակ հենց տեսնելու իմ աստուն, որ ուզում են տեսնել, ինչ կա աշխարում, աշխարաճանողուտ չողության ձգտում է, շատ լավ է, որ հայության որովոր նաև ինչ-որ առավելություն է տալիս գլոբալ աշխարում տիրող մրցակցայնությանը, կանի դեր այդ մրցակցայնությունն է հիմքերի հիմքը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների, այլ ոչ տե համագործակցու Չէ, բայց չէ։ Եվ ուսեն մենք եկտերը սպործենք առաջարկել նման։ Պործենք, բայց կանի դեր այդ կանունները աշխարում կան, մենք մի անգամից հրոմի պապից կատոլիկ չլնենք, մի անգամից այդ դրոշը բարձասնենք որտեղ որի մեջ հիմա մենք կնարկում ենք պաստորին մրցակցության դիներ չրինելու հարցը։ Իրականության մեջ ինչպիսին եք տեսնում դուք նոր Հայաստանի տնտեսական կարոցված կարաբերությունները, վորմացյան նույս Միջև ես որ ընդումված է, որ աշխատում են մարդիկ պող աշխատելու համար։ Իրենց գոյությունը կարվանան պահպան են, այսքն աշխատանքը զուտ վաստակելու, գումար վաստակելու միջոցը։ Եվ դրա համար պատրաստեց անկացած ա� Եվ կատարել այդ գործողությունը, որ իրեն ոչ ինչ չի տալիս, ոչ ստեղծագործական աչ, ոչ վիզիկական ինչ-որ բարելավում վիզիկական տվյալների, որև է բան, որև է լավ բան չի տալիս, ես կարծում եմ, որ 
մտածողություն եւ մոտեցումները եւ աշխարում դա էլ է գնում այսօր նույն եվրոպայում այդ տենդենցը կա տրանդերը կա որ հարստությունը ինքը այլևս դադարում է կամաց կամաց դադարում է լինել նպատակ հարստանալ այն այն իմ աստով որ ունենալ վիլլաներ ունենալ ինչ-որ հարուստ ճող կյանք ապրելի ճոխությունը այսինքն տարական մարդու համար անհրաժեշտ բաները եթե մարդ կարողանում է վաստակել ստեղծագործ աշխատանքով խրախուսվում է դա ստեղծագործ աշխատանքով արվեստով մշակույթով սպորտի մեջ գիտեմ այդպիսի բաները որը օգտակար է նաև մարդուն էլ չհասած որ նաև հաճելի է ոտե մարդը այն ինչ որ ինքն հաճելի է շատ ավելի լավ է անում քանց այն ինչ որ ստիպված է անում մեկ երկրորդը մարդու շահագործումը մարդու շահագործումից ընդհանրապես նույնիսկ եվրոպայում արդեն հրաժարվել են այն ինչ որ տարավ պատճառ է սոցիալիստական հեղափոխության եւ այն ինչի համար գրվեց ըստեղության մարքսիզմը ողջ այդ գաղափարախոսություն որ դաթարի մարդը մարդուն շահագործել որը շատ պրոգրեսիվ առաջադեմ գաղափար է եվրոպացիները առանց ֆորմացիոն փոփոխությունների արեցին դա սոցիալական երկխոսության միջոցով այսինքն գործարանատերերը հասկանալով նաև սովետական միություն ծեկող վտանգը որպեսի հանգարծ այդ կոմունիստական կուսակցությունները չհզորանան եվրոպայում իրենք այլ կերպ ուծեցին խնդիրը սոցիալական բարիքների բաշխման միջոցով այսինքն սոցիալական իրավունքների աշխատանքային իրավունքների արմիություններին մեծ իրավունքներ տալով որ արմիությունները կարողանան ապահովել աշխատավորների իրավունքները եւ աշխատավորը այլևս դիտվում էր որպես համագործակցող գործատուի հետ այլ ոչ թե գործատուի ճորտը կոպիտ ասած որը գործատուն ինչքուզի կանի այն ինչ որ մեր մոտ է հիմա եվրոպացիներ հիմա ասում են ձեզ միջոցներ տրամադրենք հասարակական կազմակերպություններին գրանտեր են ուսում տան եւ այլն որպիսի այդ աշխատանքային իրավունքների գիտակցությունը մեր մոտ զարգացվի արմիություններ զարգացվի երևի այդ էլ ասորոսի ուշքում միտքը գնումա որ որը հայաստանում աշխատավորները իրանք իրենց իրավունքներ պաշտպան պաշտպան են այլ ոչ թե իրանց ազգան ճորտի պես որ իրանց ասեն գիտես չկա դու այս ընտրություններ որ այսքան մարդ չբերես քեզ գործից կհանեմ կամ ես ինչ ոնց որ մենք ձայնագրություններ լսեցինք հա այդ սասի հայտնի ձայնագրությունը որ արտացոլանքն էին այն մեր ներքին աշխատանքային այսպես կոչված հարաբերությունների որ այսօր կա գործատու աշխատող միջը դա պետքա հաղթահարվի մնականաբար դա պետքա հաղթահարվի այդ գիտակցության զարգացման միջոցով բայց ամենակարևորը էլ եմ գալիս դրան որ դա եվրոպայում նույնիսկ դեռ չկա ես ոչ ունեմ որ կլինի եւ գնում է դրան креаտիվ հասարակության մշակութային հասարակության հենց համար եք դա ֆորմացիա բայց դա ավելի շատ հասարակության տիպն է գիտեք ինդուստրիալ նկար ագրարային հասարակություն հետո դարձավ ինդուստրիալ հետո հետուն ինդուստրիալ հա կախված նրանից թե արտադրության մասնաբաժինը ինչ ծավալ է կազմում նրան գյուղատնտեսության արտադրությունը որ մասնաբաժինն է արդյունաբերական արտադրությունը հիմա արդեն տեղեկատվական հասարակությունն է մեծ մասը որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են գերակշռներ սկսում զբաղեցնել բայց հաջորդ փուլը ես ուսով եմ եւ եթե մենք կարող ենք թրիչ կազև հասնել դրան եւ այդ թումոների բազմացումը այդ հույսը տալիս է ինձ եւ տեսնում եմ որ կա այդ պատկերացումը եւ կա այդ ցկտումը որոշ անհատների մոտ որոնք կարողանում են նաեւ մասայական ասնել դա ուրեմն հնարավոր է ստեղծարար հասարակություն մտնել հայաստանի համար շատ ավելի կարճ ժամանակում նույնիսկ եթե մասայաբար մարտիկ սկսեն աշխատել ստեղծարարորեն այսինքն ոնց որ որ իրենց ինքնությանը հարիր է մարտը ով է մարտը հարիր չէ եւ որ ասում եմ արիչը ստեղծել է իր սեփական նմարներակով հա նույնիսկ եթե մենք կրոնական մարտ չենք բայց այդտեղ ինչ որ ճշմարտություն կա այսինքն մարտը հարարող է ստեղծագործ է դրա համար մարտը պետք է այնպիսի աշխատանք տանի որը իր ինքնությունը նաե բացահայտելուն ինքնա զարգացման ինքնա կրթմանը կատարելուցան հասնելուն նպաստի իսկ եթե դա չկա նա մարտը չի զարգանում ոգի մեխանիկական աշխատանք է չխառնել ֆիզիկականի հետ հա ֆիզիկական աշխատանքը շատ եւ արժանապատիվ է եւ օկտակար է շատ դեպքերում եւ որը խնդիր չկա ասենք գյուղատեսությունը մանավանդ հողի հետ աշխատանքը ֆիզիկական դա նույնիսկ ոչ միայն առողջարար է ֆիզիկապես այլ նաեւ հոգեպես այդ ուրիշ թեմա է ուզում ասեմ որ այդ գիտակցությունը երբ որ չլինի որ մարտը ինչ որ նվազագույնի կարիք ունի ընդհանրապես նյութականի որ իրեն ապահովի եւ գեր ինչ որ նյութական բարիքներ երբ որ չդառնան գագաթնակ այդ մարդու համար ինչ որ գեր նպատակ այդ արժեքները եթե փոխվեն եւ ավելի ոգեղեն արժեքները դառնան մարդու համար կարևոր դա այդտեղ արդեն մեծ ֆինանսական բաներ պետք չի ոգեղեն արժեքների համար ընդհանրապես այստեղ պետք է ինչ որ բան փոխվի դա լրիկ բավարարա շատ լավ մենք խոսեցինք փաստորեն նոր հայաստանի ձեր տեսլականի շուրջը որը հիմնականում ես փորձում եմ ամփոփել դա արժեհամակարգի փոփոխության արդյունքում պիտի լինի արժեհամակարգի փոփոխությունը մենք մեթոդ երևի չարաչարկեցինք համայնդը պսպացի ձեր 
կողմից քարոշչության, փոխադարձ համաձայնության եւ փոխադարձ այսպես շփումների միջոցով արժե համակարգ, նոր արժե համակարգ է սերմանման։ Քնարդ մի բան է լավել ասնում եք մեթոդի մեջ, որը շատ կարևոր է, արվեստը մշակույթի գիտությունը, եթե մենք զարգացնում ենք, մանավանդ այսօրվա ժամանակակից արվեստը հսկայական հնարավորություն է, հատկապես ստեղծարար արվեստը հսկայական հնարություն են տալիս մարդու լավագույն ներքին այդ մղումները բացահայտելու ժամանակահատվածին ուրեմն հասարակությունը գնում է դեպի ռոբոտացում այսինքն մեխանիկական տիպի եւ ընդհանրապես աշխատանքի մեծ մասը դառնում է ավտոմատիզացված աշխատանք է չկապված եւ այստեղ խնդրի առաջանում մարդկության ու նյութական բարիքների բախշելու ուրեմն այլ մեխանիզմներ ստեղծելու խնդիրը ինչպես գիտեք շվեցարիայում նման ուրեմն հարցախույզ անցկացրեցին թե արդյոք ցանկանային որպեսի անկախ աշխատելուց մարտիկ ստանային ասենք ամսեկան որոշակի գումար որը որ ուրեմն շատ երկրներում յա զանգային գումար կարող է լինել անգամ այսպես 8 ժամիական 12 ժամի աշխատանքի պարագայում եւ բնականաբար խնդիր է առաջանում թե ինչով պիտի զբաղվի մարտկությունը եթե ինքը չունի իր ամենօրյա այսպես հացը ուրեմն ձեր ասած մեխանիկական աշխատանքով վաստակել ասեմ խնդիրը։ ինչով պիտի զբաղվի եթե մնա նյութապաշտական համակարգում ուրեմն պետք է զբաղվի հաշամոլությամբ թմրամոլությամբ ինչ որ բանով ռազվրատի հայերեն բառը չեմ գտնում հա այլ ասերվացությամբ ասենք այլ ասերվացություն երևի հա որտեղ այլ ասերվացությունը մեկ մեկ կապում են չոր սերական կողմնորոշման հետ որը աբսուրդ է նկատում եմ սանձազերծված սերականության դրսևորումներով եւ այլն եւ այլն իսկ եթե ոգեղեն արժեքների դաշտ կնա մարդկությունը ուրեմն կզբաղվի ստեղծագործությամբ այն ինչ որ իրան հարիր է ստեղծագործությամբ արվեստով մշակույթով գիտությամբ որտեղ ճանաչողությունն էլ կարևորագույն մեր մղումներից լավագույն մղումներից է ճանաչողությունը որը որ չի կարող ավարտվել դպրոցով կամ համասանում ամբողջ կյանքը մարդ պետք է ճանաչողության մեջ լինի եւ դա հսկայական պոտենցիալ է իր մեջ պարունակում շատ ավելի մեծ պոտենցիալ նույնիսկ ամենա վատ կրթություն ունեցող մարդու ճանաչողական պրոցեսը ավելի մեծ արդյունք կարող է կարող է բերել քանց եթե իրեն դնես ուրեմն հաստոցի կողքը ասես այդ մեխանիկական գործարանը արդյոք հայաստանը դեպի այդ ճանապարը գնալու կարճ ուղի ունի թե մենք պիտի անցնենք բոլոր այդ էտապները միջև հասնենք նման մտածողությամբ եւ նման իրավիճակ։ Ես չեմ կարծում որ պարտադիր է բոլոր այդ էտապները անցնել, թրջկած եւ զարգացումները եւ փոփոխությունները հնարավոր են, եթե այստեղ խոսքը, ճիշտ խոսքը տեղասնի եւ իր դեր ունենա, եւ էլ եմ ասում, ես ուսով եմ որ մեր այս թավշահեղան փոխությունը այդ հնարությունները բացում է, մանավանդ հիմա արդեն տեղեկատվության փոխանակումը ցանցային ռեժիմով շատ ավելի հեշտ տացել է, դու կարող ես մի ստատուս գրել եւ որոշում կայացնողը դա կարդա եւ դա իդ վրա ազդի եւ ինքն էլ սկսի մտածել է տողության, դա շատ կարեւոր է, երբ որ նաեւ ուղի ժողովրդարության համար շատ օգտակար գործիք է այդ իմաստով Facebook-ը, իր բոլոր բացական նաեւ կողմերում հանդերձ այդ ախպը, այդ հայրախոսությունը, որ հիմա շատ տարածված է եւ այլն եւ մեծամտությունը եւ այլն եւ այլն տարբեր բաներ դրսևորումներ մարտիկ հնարություն է ստանում զանգված այն ասնել հա մասայական ասնել որ այլի բացական բան է բայց հիմնականում ինչ որ դրական բաներ կա որ այդ գործիքների կիրառմամբ հնարավոր է ավելի արագ այդ ճանապարը կտրենք անցնենք մանավանդ եթե լավ գաղափարներ է հայերը բաց են լավ գաղափարների համար մնում է ուղակի այդ հնարությունը տալ եւ շնորհակալություն որ դուք այդ հարթակը նաեւ տրամադրում եք նման էփելու այդ գաղափարները էփելու համար Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր աղորթմանը մասնակցելու համար հուսանք այս գաղափարները արձագանքներ կգտնեն մեր հասարակության մեջ բոլոր տիպի արձագանքներն էլ կարծում եմ օգտակար են օգտակային այս գաղափարները քննարկելու մշակելու համար դու կարող եք համաձայն լինել կարող եք համաձայն չլնել այս գաղափարների հետ բայց այն որ մեր հասարակությունը պիտի նման 
քննարկումների միջոցով հանգի այն տեսլականին այն երկրին որը պետք է կառուցվի ես կարծում եմ հիմա ավելի քան արդյական է եւ մոտակա ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ մենք բոլորս երի պիտի պատկերացնենք թե դեպի ուրենք ուզում գնալ շնորհակալություն ձեզ ձեզ եւս մեկ անգամ իսկ մեր հերոստատիտողներին մարդում եմ ամենայն բարիկ եւ միջև նոր հանդիպում